Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, para quem for ver esse vídeo aqui na sequência Bem-vindos aqui a mais um vídeo do, do Cantinho das Flores do Rubens é, O pessoal sempre me pergunta, gente, de onde que eu sou é, Eu moro aqui em Contenda, Contenda fica na região metropolitana de Curitiba Aqui no Paraná, tá bom? É, eu vou fazer, trazer para vocês hoje um vídeo de uma rotina, tenho bastante coisa para mim fazer aqui no Cantinho das Flores Na parte da minha coleção, tem muros para implantar, caixinhas que vieram Aí eu quero é, mostrar pra vocês a minha rotina um pouquinho aqui da, do que eu tô lidando, tá bom? Antes, olha gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a perfeição que tá essa minha Marjorie Pog. Gente, tá encantado por essa planta. Deixa eu mostrar mais de perto. Olha pra vocês verem, gente. Que coisa mais linda que ela tá. Tá bom, gente? Então eu trouxe ela pra começar o vídeo hoje com a Marjorie Pog, que é uma das minhas preferidinhas aqui da coleção. Tá bom, gente? Então eu vou continuar aqui mostrando para vocês o que eu pretendo, preciso tentar fazer hoje, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo hoje, tá bom? Então, meus queridos, o que eu já comecei a fazer aqui foi retirar uns pneus que eu tinha aqui, ó. Eu tinha feito plantado umas plantas nos pneus, só que para mim aqui não deu muito certo, porque eu coloquei só um pneu. Aí eu não consegui uma drenagem boa. Aí a terra que eu usei também não tava muito boa, então eu já comecei a tirar. Estão todas as plantas retiradas, ó. Tá bem estranho esse canto. Aqui tá tudo que eu já retirei, que eu preciso replantar. Então aqui tem Milky Way, tem... Nossa, tem Crepúsculo, tem aqueles cactos ali, ó, de Minucalice, uns que eu preciso achar um vaso pra eles e fazer uns arranjos igual eu fiz ali, ó. Preciso decapitar essas aqui. Preciso... Tem muita coisa pra mim fazer aqui, gente. Preciso fazer algumas podas, que é aqui, ó. Eu vou podar todas essas gibifloras que estão aqui, eu vou podar todas elas. Então todas elas eu vou fazer as podas, aí eu acho que eu vou fazer um vídeo só de podas para vocês com as de biflórias. Tem algumas daqui que eu preciso podar também, dessas aqui. Então eu vou podar aquelas duas ali que são de biflórias que vieram para ter mudinhas. Infante que está lá eu vou podar. Então eu vou fazer algumas podas aqui, fazer algumas mudas para pôr no álbum. Já fiz algumas mudas é... para mim colocar no álbum também. Tá bom pessoal, então... Me, quem quiser venha me acompanhar então nessa rotina gente tá bom de hoje primeiramente assim agradeço de coração a todo mundo que deixa o like que deixa um comentário tá bom gente é muito interessante para mim eu acho assim é, essa troca de, de, de carinho de atenção que vocês têm deixando um comentário é muito gratificante para gente que tem o canal aqui e peço de coração gente assim quem puder deixar uma curtida Curte, por favor, gente, Vocês ajudam muito o canal quando vocês deixam uma curtida, tá bom? E também peço de coração que quem não for inscrito ainda, é, se inscreva, gente, não custa nada. E, nossa, é tão bom, é tão gratificante quando a gente vê que pessoas novas estão vindo. E por falar nisso, gente, muito obrigado aos novos inscritos aqui do canal, que Deus abençoe muito vocês, tá bom? E vamos lá para mais um vídeo de rotina. Deixei o celular para cá, olha, gente, que bonitinho. Já replantei as que estavam nos vasos, estou replantando algumas passando para as que estavam nos pneus, ó. Essa aqui é a Pérez de la Rose. Já fiz mudinhas, vai ter mudinhas no álbum, gente. Olha que graça que tá as mudinhas. Deixa eu mostrar para vocês. As rosetinhas, coisa mais linda. Tá bom? Então já vai ter ela também lá no álbum. Minha querência... Também, olha, já tá formando umas arvorezinhas com as rosetinhas perfeitas e super coloridas. Vou pôr elas pra cá. Minha Milky Way, que tá enorme. Aí, a minha... Ah, me fugiu o nome. Letícia, que passou por uma poda bem, bem drástica. <risos> a Letícia. E a Querência. Querência não, gente. Ah, desculpa, eu troquei. É, essa aqui é a prolífica. E a prolífica. Gente, esses vídeos eu não vou fazer muita formatação, tá? Do jeito que o vídeo sair da rotina de hoje, eu vou postar porque sim. É a rotina simples, do jeito de ser. Essa, gente, eu não sei o nome. Mas eu tinha umas mudinhas ali. O vídeo tá meio escuro, mas aqui tá bem nublado. Mas eu não sei o nome dela e vou... Vai ter também mudinhas lá. Olha, gente, que coisa mais linda. Que tá a muda de prolífica. Vai ser uns vasinhos tipo colônia, assim. É, 
é, se eu, às vezes o pessoal me pergunta qual é o tipo de substrato que eu uso, gente. É, eu uso meio que o que tem. É, eu gosto de usar muito o substrato agrinóbil, que é esse que até tem um pouco aqui ainda, só que já está misturado com terra. Mas assim, que nem hoje, provavelmente vai faltar substrato. Eu vou pegar a terra do mato mesmo. Vai terra do mato sem, sem pensar duas vezes. Sobre a adubação, gente, é... eu estou usando aqui em casa o basacote, mas também uso às vezes é, esterco de galinha, é muito bom o esterco de galinha para as suculentas, mas como muitas plantas que eu vou plantar hoje, elas estão sem raízes, que foi caixinhas que chegaram, foi, foi algumas minhas que eu fiz a poda, é... Eu vou pôr no basacote assim que elas enraizarem, tá bom? A gente, essas aqui são umas plantinhas que eu fiz a poda, aqui da minha coleção mesmo, ó. E elas ficaram, eu acho que umas... Umas duas semanas sem plantar. Tanto que elas estão, não sei se vai dar pra vocês verem, elas estão até soltando raiz já, ó. Porque as bichinhas, elas são guerreiras, elas são resistentes.
E daí, gente, aqui, ó, no meio da, da plantação, <risos> das mudinhas, falta terra. Aí o pessoal até hoje me perguntar se eu estou usando, usando a terra da mata, gente. Eu vim buscar aqui, ó, para vocês verem a terra da mata. Essa aqui mesmo, ó, do fundo da mata, ó. Que eu tiro, ó. Eu vim buscar porque o meu substrato acabou. E a minha terra que eu tenho lá perto de casa não é boa. Aí eu tenho que vir buscar essa aqui. E ela tá bem molhada e mesmo assim, ó, ela não... Não forma terrão, ó. Aí é da mata mesmo, ó, gente. Eu venho com o saco aqui. Tem até um buraco de tatu ali, ó. O bichinho começou a cavar. Essa noite. E eu acho que... Não, acho que ele desistiu. A toca do tatu. Então aqui tem bastante, gente. Tatu nessa região. E é terra da mata mesmo, ó. Mata mesmo. Tá bom, gente? Vim gravar aqui. Mostrar um pouquinho pra vocês. Do tiro na terra aqui. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Então essa aí é, onde, onde, é o lugar onde eu venho buscar a terra. Aqui do outro lado do rio tem uma casa de um primo meu, ele é um rio. Que é um riozinho que passa. Que é o lugarzinho que eu venho buscar a terra. Ó, gente, é mata fechada mesmo, é, é chão de mato mesmo, tá bom? Eu vou voltar lá pra lá, que eu ainda preciso podar uma, umas plantinhas lá. E pôr uns pneus, eu não vou plantar algumas, estavam na parte de dentro, na parte de fora da coleção.
Então a gente só vem finalizar o vídeo aqui com vocês, ó. Podei aquela árvore que vocês viram pra quê? Pra plantar mais suculenta. É que eu tô tirando todas essas comuns, ó, que estavam lá dentro. Francesco Balde. Essa aqui, gente, olha que linda que tá. Ela é uma cristata da Fantome. Tá enorme, ó. Olha que linda lá, ó. Aí eu plantei ela aqui. Essa aqui é aquela... Cara, sua capitela Campfire. Aí aqui eu tenho alguns como Sedum Obeso. Olha que linda. Estou apaixonado nessa planta. Ah, uma Robela. Então, marmorata. Aí eu coloquei algumas aqui. Aí, deixa eu mostrar pra vocês o que mais. Ó, elas estavam todas aqui. Aquelas plantas, nos pneus. Eu tirei todos os pneus. Aqui eu quero fazer o quê? Quero fazer um canto só para as gibifloras. Eu quero pôr essas gibifloras que estão aqui, ó. Que amanhã eu quero ver se eu faço a pola delas com vocês. Aí eu vou podar, vou replantar, que elas estão precisando de uns vasinhos novos, terra nova. E vou... Vou arrumar elas todas aqui. Vou tirar ainda aquela metálica, a híbrida de metálica eu vou tirar. É aquela mal no tamanho, que essa mal a gente está meio escuro. Mas eu quero finalizar o vídeo com vocês. Aí eu vou fazer a pora dela também. Que eu quero separar só as gibiflores e pro lado de baixo aqui só as equeverias, essas plantinhas menores. E deixa eu só mostrar pra vocês as que eu plantei lá. E ainda tem mais todas essas aqui, ó. O meu celular tá meio travandinho já. Mas tem todas essas que eu plantei aqui. Que algumas são mudas, algumas são da coleção que tava que estavam lá. Fiz algumas mudas que eu vou pôr no álbum aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É... Tem muda de crepúsculo, tem muda de... De... Ah, já de variegata. Joyce Tulik variegata. Gente, olha que graça que tá. Essas mudinhas de Joyce Tulik variegata. Não liga a mão, tá só terra. Aí, olha a minha matriz de... Violet Queen. Madiba. Então, essas aqui são minhas. Minha Rain Drops agora começou a dar umas caranculazinhas. Aí plantei aquelas equivérias, as gibifloras novas, tem que fazer as plaquinhas, por isso que elas estão com os papéis, estão todas as novas, estão aqui também. Mais algumas equivérias, a humilis também plantei. Tá bom, gente? Então por hoje seria isso. É, muito obrigado, gente, para quem acompanhou esse vídeo de rotina até, agora, até aqui. Foi o primeiro vídeo de rotina assim que eu fiz ah, nas correrias daqui. Ainda tem muita coisa para mim fazer, eu cheguei a tempo, não deu tempo de fazer nem a metade. Mas se Deus quiser devagarzinho a gente vai fazendo, tá bom gente? Ó, aquelas mudinhas lá estão todas enraizando, todas as mudas que já estão no álbum, algumas ainda não estão, mas vão estar. Tá bom gente? Então seria isso por hoje. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, gente, de coração mesmo. É, que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a família de vocês, tá bom? E um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!